Será que deveríamos repensar o uso de energias nucleares? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre uma possível reestruturação de um cenário onde a energia nuclear volte a ter um papel de relevância dentro do contexto de geração de energia. E esse cenário tem seus lados positivos e negativos. Em todo o planeta, em média, 2 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono são jogados na atmosfera apenas na geração de eletricidade. E os combustíveis fósseis, usados em veículos, indústrias, aquecimento de casas e até mesmo queimados em usinas termoelétricas, foram responsáveis por mais de 99% dessas emissões. Então, um ótimo ponto de partida para melhorar esse cenário seria começar a substituir as usinas de combustíveis fósseis por fontes de energia alternativas. As principais alternativas são solar, eólica e nuclear. As duas primeiras são certamente atraentes, atraindo investimento e muito dinheiro de governos em todo o mundo. No entanto, elas são variáveis. O vento nem sempre está soprando e os dias nem sempre são claros e ensolarados. Mas isso não quer dizer que confiar apenas em energias renováveis seja impossível ou mesmo irreal, com algumas estratégias inteligentes de armazenamento e transmissão. No entanto, é um desafio substituir as usinas de combustíveis fósseis em funcionamento constante por fontes que são intermitentes. Em um cenário, poderíamos utilizar gigantes sistemas de armazenamento de energia, mas essa não é uma solução definitiva. A principal fonte de armazenamento de energia são baterias, que se degradam com o tempo, perdendo sua capacidade a cada ano. E existem outras formas alternativas de armazenamento, como armazenamento gravitacional e as hidrelétricas reversíveis. Bem, nós temos no canal dois vídeos que falam justamente sobre esses assuntos. E eu vou deixar um card aqui em cima para um deles e o outro eu vou colocar no final do vídeo. Mas temos também a opção de geração de energia através de usinas nucleares. Idealmente, teríamos uma fonte que não emite CO2 e é consistentemente confiável. Nesse contexto, a energia nuclear é a principal fonte de energia alternativa que funciona. No entanto, ao contrário de suas contrapartes inconstantes, a energia nuclear está sujeita a atitudes hostis adotadas por vários governos do mundo que restringem a construção ou operação contínua de usinas de energia nuclear. O medo de catástrofes como Chernobyl e Fukushima acaba aumentando a impopularidade de se construir usinas nucleares. No entanto, historicamente, tem havido um forte movimento antinuclear no mundo com o país desativando grande parte de suas usinas por medo de um novo desastre. E a geração por energia nuclear não é algo simples, e um erro pode sim causar um impacto enorme. O desastre nuclear de Fukushima é a mais recente prova disso. Esse desastre foi a consequência da combinação de um tsunami e um forte terremoto em março de 2011. Embora as reações de fissão em cadeia tenham sido desligadas automaticamente em resposta ao terremoto, o tsunami danificou geradores responsáveis pelo resfriamento dos reatores da usina. Sem resfriamento, os componentes do núcleo dos reatores podem literalmente derreter com toda a energia liberada por essas reações. E nesse caso, foi exatamente o que aconteceu. O material radioativo foi posteriormente liberado junto com várias explosões químicas que foram iniciadas pelo imenso calor liberado pelas reações nucleares. Se você quiser saber mais sobre o funcionamento de um gerador nuclear, eu vou deixar um vídeo no final desse aqui que explica com detalhes o seu funcionamento. E nesse ponto, precisamos entender o porquê o material radioativo é perigoso. Para começar, ser radioativo se refere ao fato de que esse material está emitindo radiação ativamente. E este não é o tipo de radiação com o qual estamos familiarizados, como a reação eletromagnética visível de uma lâmpada. A radiação eletromagnética emitida como resultado da fissão nuclear, conhecida como raios gama, tem 100 mil vezes mais energia do que a luz visível. 
O material radioativo também pode emitir elétrons altamente energéticos, conhecidos como partículas beta, e pequenos aglomerados de prótons e nêutrons, conhecidos como partículas alfa. Essa energia concentrada faz com que as moléculas do nosso corpo reajam de maneira que podem ser extremamente prejudiciais, às vezes dando origem ao câncer. A radioatividade não é apenas uma característica do material usado no reator nuclear. Mesmo na ausência de um acidente nuclear, a energia nuclear produz inevitavelmente materiais perigosos, os famosos resíduos radioativos. Esses resíduos, compostos principalmente de urânio não convertido, juntamente com produtos intermediários como o plutônio e o cúrio, permanecem radioativos por períodos extremamente longos, apresentando um grande problema em relação ao armazenamento. Não há dúvida de que a energia nuclear tem problemas que podem custar vidas humanas, mas existem riscos em todos os principais modos de produção de energia. Portanto, a pergunta não deveria ser se a energia nuclear é mortal, mas sim devemos perguntar se a energia nuclear é mais perigosa do que as outras fontes de energia. Os combustíveis fósseis têm uma série de problemas. Os subprodutos da queima de combustíveis fósseis são poluentes tóxicos que produzem aerosóis, orgânicos tóxicos, materiais particulados e metais pesados. A Organização Mundial da Saúde afirma que a poluição do ar urbano causa 7 milhões de mortes anualmente. Além disso, as usinas de carvão liberam mais material radioativo por quilowatt-hora no meio ambiente, na forma de cinza de carvão, do que os resíduos de uma usina nuclear sob protocolos de blindagem padrão. Sim, uma usina de carvão também libera resíduos radioativos. Isso significa que, em operações normais, o problema do lixo radioativo associado a uma das fontes de energia mais comuns, que são as termoelétricas à base de carvão em uso, na verdade, excede o da energia nuclear. A indústria nuclear está constantemente desenvolvendo tecnologias e protocolos inovadores para tornar o processo de produção de energia à prova de falhas. As gerações mais recentes de geradores nucleares são projetadas para que a reação em cadeia nuclear possa não fugir e causar um colapso, mesmo no caso de falha completa do maquinário do reator. As considerações de estabilidade geológica também provavelmente desempenharão um papel maior na aprovação de novos locais de construção. E embora os resíduos nucleares de longa duração possam permanecer perigosos por períodos consideráveis de tempo, essa escala de tempo não é proibitiva. De fato, mesmo sem a reciclagem do combustível, o que reduziria ainda mais a vida útil dos resíduos radioativos, a radioatividade dos resíduos é reduzida a cerca de 0,1% do valor inicial após cerca de 40 a 50 anos. A principal proposta para o armazenamento de longo prazo de resíduos nucleares são os aterros e depósitos geológicos profundos cuidadosamente selecionados. É óbvio que a seleção de um local ideal para o armazenamento desses resíduos deve ser algo levado a sério. E, infelizmente, os mesmos sentimentos que levaram a um fechamento precoce de várias plantas de produção de energia nuclear também inspiraram a redução do financiamento de pesquisa e prevenção de investigações de outros locais geológicos em potencial para o armazenamento seguro de resíduos nucleares. Encontrar soluções técnicas, políticas de incentivos e protocolos de segurança que melhorariam e tornariam ainda mais seguras as operações de plantas de geração nuclear são possíveis mas isso requer maior cooperação entre pesquisadores e formuladores de políticas do que está ocorrendo atualmente. Os perigos associados à energia nuclear são, em muitos aspectos, diferentes dos perigos enfrentados por outros métodos de obtenção de energia. Isso pode explicar por que o medo da energia nuclear persiste. No entanto, sabemos que a energia nuclear não produz os gases de efeito estufa que os combustíveis fósseis vêm produzindo há mais de um século nós podemos traçar uma comparação com a taxa de acidente entre aviões e carros no mundo. A quantidade de acidentes de carro no mundo todo é infinitamente superior à quantidade de acidentes aéreos no mundo todo. A questão é que os acidentes aéreos ganham mais espaço e comoção popular por envolverem muito mais pessoas em um evento único, 
Mas mesmo assim, os aviões ainda são considerados os meios de transporte mais seguros do mundo. E podemos fazer essa mesma comparação com formas de geração de energia, onde as usinas nucleares são como os aviões, e os outros tipos de geração de energia são como os carros. E você, acha que a energia nuclear pode ser uma solução viável para o aumento de demanda por energia no mundo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.